من قبل از اینکه برم ابزار بعدی رو بهتون آموزش بدم بذارید یه رندر دیگه باز بکنم ببینید من فکر کنم فرموش کردم که نوع حالت این پاکون رو بهتون نشون میدم این ریزر به صورت براش و پنسل رو داریم که خب قطعا لبه های پنسل خیلی تیزتره و معمولا از همون براش استفاده میکنن و بلاک هم که مشخصه معمولا از همون براش استفاده میکنن اینجا سه تا حالت بودش که کاملا مشخصه با تست که خودتون انجام بدید دستتون میاد چه کاری رو انجام میدن و ابزار خیلی مهمی هم نیست تنظیم خیلی مهمی نیستش که بخوایم خیلی بهش بپردازیم من اف رو میزنم و بعد میریم سراغ گرادیانت و پینت پاکت گرادیانت مشخصه بر اساس یک تیف رنگی بیاد صحنه منو رنگ کنه یا اون بخشی که من فقط سلک کردم با این ابزارا رو رنگ میکنه ببینید به این صورت من میکشم مبدا داره به مقصد ول که میکنم این ته رو برای من میزنه یا حالا به جای اینکه مثلا از شب به راست باشه یا طیف دو رنگ باشه به صورت افقی یا عمودی میتونم از حالت رادیال استفاده بکنم به این صورت که به صورت مرکزی برای من این ترها رو ایجاد بکنه یا به صورت جارو به 360 درجه از این سمت به این سمت داره میاد و میکشه و طیف دو رنگ که البته باید اینطوری بکشم کوچیک‌تر تا مشخص بشه و این هم که روی اشکالشون کاملا مشخصه بیشتر برای کار گرافیک استفاده میشه ولی یه کوچولو از این گرادیانتش ما استفاده میکنیم توی کارهای معماری که بعدا من توی لایه‌ها بهتون توضیح میدم فقط من این رو بهتون میگم که دف رو بزنم ریست بشه میتونیم حالت‌های دیگه ای رو انتخاب بکنیم مثلا حالت رنگی رو داشته باشیم توی کار میتونیم یک بخش خاصی رو سلکت بکنیم و این حالت رو براش به وجود بیاریم و ترانسپرنت رو ما میتونیم استفاده کنیم یا یعنی اینکه دانلود بکنیم حالت های مختلف رو یا خودمون هم بسازیم فقط ببینید ترانسپرنت به چه صورت همش بر اساس رنگ های فورگراند و بکگراند داره کام کنه ترانسپرنت که خب خالیه من هر رنگی رو توی فورگراند انتخاب بکنم میتونم برای خودم ترهم رو ایجاد بکنم ببینید مثلا من اگه قرمز یا آبی بذارم میبینیم که به اون صورت در میاد و وقتی من میکشم چون ترانسپرنت به جای که رنگ بکنه اون محدوده رو همونجا ترانسپرنت میمونه و اون محدوده میمونه اینجا رو من بزنم به این صورت عمل میکنه اه... تیکه ترانسپرنسی چی کار میکنه رنگ هایی که به صورت ترانسپرنت هستن یعنی به همین صورت هستن رو مگه تیکش رو بردارم به صورت سالید میشه یعنی یک دست میاد همه رو رنگ کنه که خب قطعا باید باشه و و قطعا روی اینا هم که حالت تمام رنگی هستن هیچ تاثیر نداره بعد روی اونهایی که ترانسپرنت هستن تست بکنیم به حال این تیکش بذارید باشه که اون پالت هایی که انتخاب میکنید و ترانسپرنت هستن فعال بشه دیتر باعث میشه که بندینگ تو کارتون به وجود نیاد یعنی وقتی شما مسیری رو میکشید ممکنه پله پله تغییر رنگ رو داشته باشید و کار رو خراب میکنه بخاطر این پیشنهاد میشه این دیتر رو همیشه بذارید باشه تا به صورت اسموث و نرم تغییر رنگ رو داشته باشید ریورس هم مشخص معکوس کار میکنه یعنی اگر من اینطوری مجدد بکشم معکوس عمل میکنه و این سمت رو پر میکنه کنترل Z بدون ریورس یعنی بدون معکوس به این صورت عمل کنه اوپاسیتی مشخصه و حالت های مختلف هم که توضیح دادم ابزار بعدی پینت پاکته که مجدد با جی فرخانی میشه و به این صورتی که یک متو داری که سلکت میکنی رو هم بر اساس این که یک دست رنگ هستش توی یک رنج رنگ هستش انتخاب میکنه و برای من رنگ فورگراند رو توی اون روزی که من میتونم میگم بر اساس پترن کار بکن پترن خاص رو اگر دانلود کرده باشم من میتونم میگم مثلا این متو که تیف رنگش یکی هست رو برای من بر اساس این پترن بیا پر بکن تلورانس رو داریم آنتی آلایز کانتینجیوس آلایرز و اپاسیتی تمام این پارامترها رو هم باهاش آشنایی دارید بعد نیستش از این دو تا ابزار کمی استفاده میکنیم چه حالا توی کارهای گرافیکی برای گرافیسا چه برای عکاسان و چه برای کار معماری از این دو تا ما استفاده میکنیم که توی دو راه پیش رفته تر بهتون میگم چه زمانی از اینا استفاده میکنیم و چه بهره مفیدی میتونیم ازشون ببریم از حالت تریدیش هم که برای بحث تریدی به کار میره و توی بحث های مدل سازی ها میتونیم ازش استفاده بکنیم و طیف رنگی رو توشون ایجاد بکنیم که توی این بحث توی این فیلم برای ما 
نمی کنجه براجبش توضیح نمیدیم 